പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ കോട്ടയം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സുവിശേഷ സന്ദേശം നൽകുന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും ആദരണീരായ കർത്ത ശുശ്രൂഷന്മാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കർത്തനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ വന്ദന ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ശ്വാസം കഴിപ്പാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കയ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വയറ് നിറയ്ക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനേഴാം വാക്യം കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് അവൻ എന്നെ തകർക്കുന്നുവല്ലോ കാരണം കൂടാതെ എൻ്റെ മുറിവുകളെ പെരുക്കുന്നു ശ്വാസം കഴിപ്പാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കയ്പ് കൊണ്ട് എൻ്റെ വയറ് നിറയ്ക്കുന്നു കയ്പ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ചില അവസരങ്ങളിലായിട്ട് കയ്പിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു അതിലേറെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുന്നവരാണ് കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള അത്യാഹിതം പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പെട്ടെന്നുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടം ഒരു പെരിയ നഷ്ടം അത് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടം ബിസിനസ്സിലെ പരാജയം കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ അലോഹ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചില മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭയാനകമായ ആപത്ത് 
കയ്പാണ് ഇന്നെല്ലാം എല്ലായിടത്തും എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പുണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നാം നോക്കുമ്പോൾ തികഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ആ ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ കയ്പാണ് കയ്പ് കയ്പേറിയ ജീവിതത്തിൽ മധുരം തരുന്നതിനാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു കയ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മധുരം കർത്താവ് തരുന്നു കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ദുരിതം പിടിച്ച അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാം യാതനയിൽ കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഒരു തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി എനിക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എനിക്കൊരു തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി ഉണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തി എൻ്റെ ഭർത്താവിൽ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ തികഞ്ഞ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ എൻ്റെ മക്കളിൽ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ തികഞ്ഞ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ അതാണല്ലോ കുടുംബം എൻ്റെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ ഇന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ ഇന്നുള്ള ആരോഗ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ ഇന്നുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അത് പറയും മനുഷ്യരെ ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല എന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല പറയും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറുകളിലേക്ക് ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അവിടെ ചില അസംതൃപ്തികളുണ്ട് ചില പോരായ്മകളുണ്ട് എന്തോ ഒന്നിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ദാഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടാക്കനി എന്ന് പറയും കിട്ടുന്നില്ല ഏതോ ചില നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ നോക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറുന്നില്ല മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാണ് മനസ്സ് അതൃപ്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പലതിലും ചിലർ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലർ കൂട്ടായ്മയിൽ അതൃപ്തി ഉള്ളവരാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ അതിനുകൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലതിലും ഉള്ളം കൊണ്ട് ചേരുന്നില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ചേരുന്നില്ല കൂട്ടായ്മയിലെ വ്യക്തികളോട് ചേരുന്നില്ല കൂട്ടായ്മയിലെ വചനത്തോട് ചേരുന്നില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളോട് ചേരുന്നില്ല ആത്മാവിൻ്റെ വചനത്തോട് ചേരുന്നില്ല എവിടെയെല്ലാമോ ചില പാകപ്പുഴകൾ എവിടെയെല്ലാമോ ചില അസംതൃപ്തികൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ അതൃപ്തി ഏതിലാണ് കയ്പാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പാണ് കയ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് നീരസം വിദ്വേഷം കലി കോപാക്രാന്തമായ പെരുമാറ്റം പരസ്പര സ്പർദ്ധ അസൂയ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് കയ്പ് പലതരത്തിൽ ഈ കയ്പ് എല്ലാം മാറ്റി മധുരം തരാനാണ് കർത്താവ് നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തരാൻ കർത്താവിന് കഴിയും എത്ര കയ്പേറി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മധുരം കർത്താവ് തരും അതൊരു പ്രസംഗ ശൈലിയല്ല കേട്ടോ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നൊരു വെറും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കയ്പേറിയ യാതനകളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം വരുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മധുരം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മധുരം കിട്ടുന്നത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും മധുരം നുകരാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പലരും കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോയതായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് ഇയോബിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇയോബിൻ്റെ കയ്പ് ഇയോബിൻ്റെ കയ്പ് ഇതിന് മുമ്പൊരു അവസരത്തിൽ നാം കണ്ടു ഇയോബ് ആപത്തുകളുടെ അനർത്ഥങ്ങളുടെ അത്യാഹിതങ്ങളുടെ കയ്പിൽ വിട്ട് വലഞ്ഞവനാണെന്ന് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു നീതിവനായിരുന്നു ദോഷമിട്ട് അകലുന്നതിനായിരുന്നു സത്യസന്ധനായിരുന്നു നേരുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവഭക്തനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നിന് പറയാൻ ഒന്നായിട്ട് വന്നു ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ അനർത്ഥങ്ങളുടെ അത്യാഹിതങ്ങളുടെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുടെ കയ്പ് പത്ത് മക്കളുണ്ട് സമ്പന്നനാണ് ധനസമൃദ്ധിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒട്ടേറെ ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതുകളും ഉണ്ട് ധാരാളം ഏലക്കാരുണ്ട് ധാരാളം പുരീടങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം വയലേലകളുണ്ട് വയൽ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാറ്റിലുപരി മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഏഴ് ആൺമക്കളും ഉണ്ട് പത്ത് മക്കൾ ഈ മക്കളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ വിരുന്ന് കഴിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ഒരു കൊടിയ കാറ്റടിച്ചത് കൊടിയ കാറ്റടിച്ചു വീടിന് നാല് മുലയ്ക്കടിച്ചു വീട് തകർന്നു മക്കൾ പത്ത് പേരും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ
അതിനു മുൻപ് വേറെ അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്യനാട്ടുകാരെ ശിവായർ അന്യനാട്ടുകാർ വന്ന് എല്ലാം ഉപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു ഒട്ടകങ്ങളെയും കഴുതുകളെയും എല്ലാം ഉപകരിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു വലിയ വലിയ അനർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അനർത്ഥങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈപ്പൊരി അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായി അനർത്ഥങ്ങളുടെ പരമ്പര ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദുരിതങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര അല്ലേ ദുരിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നിനു പിറയെ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ വരുന്നു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഞെരിഞ്ഞ വരുന്നു വിഷമിക്കുന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ ഇത് ഈ അപകടങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിയപ്പോഴും സാത്താൻ്റെ ഉദ്ദേശം യോ വിശ്വാസം ത്യജിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ത്യജിച്ചില്ല യഹോ അതൊന്നും യഹോ എടുത്തു യഹോ എടുത്ത് നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ എന്ന് യോ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒട്ടും പരിഭവിച്ചില്ല സാത്താൻ പിന്നെ പരീക്ഷിച്ചത് ഇയോബിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗമായിട്ടാണ് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഒന്ന് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളങ്കാൽ മുതൽ നെറുക് വരെ വല്ലാത്ത പരുക്കളാൽ ബാധിച്ചു പരുക്കൾ പരുക്കളെങ്ങനെ വീ പഴുത്ത് പൊട്ടി വലിക്കുമ്പോൾ ദുർഗന്ധം ആർക്കും എടുക്കു നിൽക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ആര്യ ഇത്തിരി മാറി നിന്നിട്ട് മൂക്ക് പൊത്തിക്കൊണ്ട് മാറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തി മുറി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ മരിച്ചുകളാണ് എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കണം ഈ ദൈവഭക്തിയൊക്കെ എന്തിനാണ് മുറുക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ദൈവഭക്തി ദൈവം നല്ലവനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരാതെ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവിടം വരാതെ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച് കളയുക ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യൂ ആ സ്ത്രീയെ വിട്ടുപോയി ഭാര്യ വിട്ടുപോയി ഭയങ്കരമായിപ്പോയി ഭയാനകമായ കാര്യമായിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇയോ വകുപ്പിന് മൂന്നും സ്നേഹി സ്നേഹിമാരുടെ കാര്യം ഓർത്തത് അവരൊന്നും വന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മക്കാരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളവരാണ് അവരൊന്നും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വന്നില്ല ഇയോ എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കും ഗേറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമോ എൻ്റെ സ്നേഹിമാർ വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ പറയാൻ ഈ ദുരിതം പിടിച്ച സമയത്ത് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ഇവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആരും വന്നില്ല അവർക്ക് ന്യായങ്ങൾ കാണും പല കാര്യങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സമയം സൗകര്യം കിട്ടിയിരുന്നവരില്ല അവർ ബന്ധപ്പാടുള്ളവരല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ യുവൻ്റെ കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ആ ദയനീയമായ സ്ഥിതി യുവനെ പോയി കാണാൻ ഒരു സഹതാപം കൊണ്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം പല കാരണങ്ങൾ കാണും ഏതായാലും അവർ വന്നില്ല കാത്തു കാത്തിരുന്ന കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് തേമാനായ ലീഫസും ഷൂഹിനായ ബിൽദാദും നയമാത്തിനായ സോഹറും മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത് കൂട്ടായ്മക്കാർ പക്ഷേ അവർ വന്നു ഏഴ് ദിവസം മൗനമായിരുന്നു മിണ്ടിയില്ല ഭാര്യ പറയരുതാത്തത് പറഞ്ഞു സ്നേഹിതന്മാർ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം ഉദരമാണ് ഭാര്യ പറയരുതാത്തത് പറഞ്ഞു സ്നേഹിതന്മാർ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോവ് കടുത്ത വേദനയിലായി ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തതയുടെ കൈപ്പ് ഏകാന്തത ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തത ഏകാന്തത അനുഭവിച്ചു ആരും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരിക്കാൻ എന്നോട് നല്ലതൊക്കെ പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നോട് സഹതാവൊക്കെ പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെ പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ലോൺലിനെസ് ഏകാന്തതയുടെ അസഹ്യത ഏകാന്തതയുടെ കയ്പ്പ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാ വേറൊരു കയ്പ്പ് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡിസ്പെയർ നിരാശയുടെ കയ്പ്പ് നിരാശ യോവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു വായിച്ച് കേൾക്കാം അനന്തരം യോബ് വായു തുറന്ന് തൻ്റെ ജന്മ ദിവസത്തെ ശപിച്ചു യോബ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും ഒരു ആൺ ഉൽപ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രിയും നശിച്ചു പോകട്ടെ പറയാണ് ശവിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ ശവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസത്തെ ശവിക്കുന്നു ജന്മദിവസത്തെ ശവിക്കുന്നു ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം ശവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് യോ ഇത്ര നേരം പിടിച്ചു നിന്നു ഇക്കണ്ട സമയം മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ കുറേയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ എന്തെല്ലാം വന്നാലും ഏതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി വന്നാലും ആരെ
ദൈവത്തെ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തെ മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിരാശയുടെ വാക്ക് വരരുത് ശാപത്തിൻ്റെ വാക്ക് വരരുത് ഞാൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക് വര പറയരുത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറയരുത് എനിക്ക് മരിച്ച് മതിയാവൂ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വരരുത് ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് എന്ത് നിരാശകരമായ സാഹചര്യം വന്നാലും ഒരുപക്ഷെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയി നിങ്ങൾ വലഞ്ഞു പോയാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നരുത് സ്തോത്രം എനിക്കറിയാം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ വ്യാതനഭരിതമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്യന്തം ദുരിതപൂരിതമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് തോന്നാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കത് അറിയാം എന്ത് വന്നാലും ശരി എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെയല്ല ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവം അറിയാതെയല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് എന്നെ വിളിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് സ്തോത്രം മറക്കരുത് എന്നെ വിളിച്ചത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവാണ് എന്നെ പേർതിൽ വിളിച്ചത് നിത്യനായ ദൈവമാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നന്മ കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടതല്ല കർത്താവ് വിളിച്ചത് നന്മ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും മേന്മ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പാവിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് അവൻ എന്നോട് സ്നേഹമാണ് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ചെന്ന് മാറരുത് അവൻ എന്നോട് സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്നോട് സ്നേഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇതൊരു സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അതോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണോ കുറേയൊക്കെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കുറേയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഈ ആസ്വാദ്യമായ ക്രിസ്തുവിന് സ്നേഹത്തിന് രുചി പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഷ്ടത എഴുതി ചുളിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയ കാലങ്ങളുണ്ട് വേദനയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലെത്തിയ സമയങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ എല്ലാവരും നിസ്സഹായരായി നോക്കിയിരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നാം ക്ഷീണിതരാകുമ്പോൾ നാം അവശരാകുമ്പോൾ നാം തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം ഭാഗ്യവശാലിനിക്ക് ഒരു ഗുണം കിട്ടി നിരാശ വന്നില്ല ഒട്ടും വന്നില്ല എല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് അറിയാവുന്നതും സംഭവിക്കുകയില്ല എല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തലമുടി ഈഴ എത്രയെന്ന് എനിക്കറിയാം വയ്യ പക്ഷേ കർത്താവിനറിയാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് തലമുടി നാരുകൾ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം കൊഴിഞ്ഞു വീഴാൻ സ്വർഗസ്ന പിതാവ് അറിയാതെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സ് തളർന്നില്ല ഞാൻ സഹായത്തിൽ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചുമച്ച് ചുമച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആ സഹായത്തിൻ്റെ പർവ്വത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു മാറ്റിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മെനുവേ പറയല്ല അയ്യോ ക്ഷമിക്കണേ കർത്താവിന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ കൃപയാണ് കർത്താവ് അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അന്നേരവും ഭാരം വരാതിരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എൻ്റെ കഴിവല്ല എൻ്റെ ആത്മീയവുമല്ല അങ്ങോട്ട് ദൃഷ്ടി ഉയർത്താൻ തോന്നിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എല്ലാം കൃപ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുത് എന്നോട് ദൈവത്തിന് കരുണയില്ല എന്ന് തോന്നരുത് ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നരുത് ഞാൻ ആരുമില്ലാത്തവൾ ഞാൻ ആരുമില്ലാത്തവനെന്ന് തോന്നരുത് എനിക്ക് യേശുമുണ്ട് എൻ്റെ കഷ്ടതയിലും എൻ്റെ രോഗത്തിലും എൻ്റെ വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിലും ദുരിതപൂരിതമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും യേശുവുണ്ട് യേശു കാണുന്നു യേശു അറിയുന്നു യേശു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവനറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ലാസറിൻ്റെ കലറയ്ക്കൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിന്നപ്പോൾ കർത്താവ് കണ്ണീർ വർക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് അതെന്താ കർത്താവ് കരയുന്നത് കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് വലുതുണ്ടോ ഇന്നലെ കർത്താവ് കരയുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കരയുമ്പോൾ ഒപ്പം കരയുന്നവനാണ് യേശു യേശു ഹൃദയമുള്ളവനാണ് യേശു കരുണയുള്ളവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹമുള്ളവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മാർത്തയും മറിയും സഹോദരനോർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു ഒപ്പം കരഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കല്ലറയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി സ്വർഗ
ദൈവത്തെ ശവിക്കരുത് എൻ തന്നെ തന്നെയും ശവിക്കരുത് ആരെയും ശവിക്കരുത് എപ്പോഴും നല്ലത് വരട്ടെ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുമോ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ഒരു ബാലനെ അവൻ്റെ അപ്പൻ വല്ലാതെ ശകാരിച്ചു അപ്പൻ അവൻ ഏങ്ങൾ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെയും വഴക്ക് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്തോ അപ്പൻ തോന്നി എന്തോ ഇഷ്ടക്കറവായിരിക്കണം വല്ലാതെ സഹകരിച്ചു അപ്പൻ അപ്പം അപ്പൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ട നിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ വേണ്ട അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി അവൻ പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ചങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു യാചകൻ ഇരിക്കുന്നു ഭിക്ഷക്കാരൻ അവൻ ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്നിട്ട് ഭിക്ഷക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ആ കൈ എൻ്റെ തലവേദന ഒന്ന് വയ്ക്കാമോ ഭിക്ഷക്കാരൻ മടിച്ചു ഇന്നലെ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ തലയിൽ ഞാൻ കൈ വയ്ക്കുന്നത് ഇവൻ തന്നെ ആ ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ കൈ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചു അവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാമോ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ ശവിച്ചു എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാമോ ദൈവദന സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ബൊനവെന്തുരെ എന്നാണ് ബൊനവെന്തുരെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ലത് വരട്ടെ അനുഗ്രഹമാണ് കൊച്ചിനെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബൊനവെന്തുരെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വളർന്നു പിന്നെ പിന്നെ അവനൊരു ഭക്തനായി അവൻ ദൈവവിശ്വാസിയായി അവനാണ് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി അസീസിയിലെ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യാളൻ നോക്കൂ അപ്പൻ ശവിച്ച മോനെ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ മനസ്സോടെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വളർന്നു ഉന്നതനായി ദൈവഭക്തനായി അവൻ എന്താ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധന്മാരായ ചില ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനായി മാറി ഫ്രാൻസിസ് ഫസീസി ഈ ഫ്രാൻസിസ് ഫസീസിയുടെ അടുക്കൽ ആരെല്ലാം വന്നാലും അദ്ദേഹം അവരുടെ തലയിൽ കൈ വയ്ക്കും അതിനെ കയ്യിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയും ബുനവെന്തുരി എന്ന് പറയും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറയും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അവൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബുനവെന്തുരെ അന്ന് മുതൽ അവൻ്റെ പേര് ബോനവെഞ്ചുവർ എന്നായി അതിൽ വിശുദ്ധനായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കുക എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എതിരാളികളെ പോലും അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ചോദിക്കാത്തവരെ പോലും അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തോട് ശത്രുത്വം വളർത്തുന്നവരെ പോലും അനുഗ്രഹിക്കുക നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നവരെ പോലും അനുഗ്രഹിക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക നാം അനുഗ്രഹ പാത്രമാണ് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട പാത്രങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം മഹത്വപ്പെടും അനുഗ്രഹം ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകമാന വിഷയം അനുഗ്രഹം എന്നാണ് അനുഗ്രഹം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ അതിൻ്റെ ഒഴിവിലത്തെ അധ്യ അൻപതാം അധ്യായം വരെയും വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പടവുകളാണ് കാണുന്നത് അനുഗ്രഹം മറ്റു വിഷയം ആകെ അതിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി തീരുവിൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി തീർന്നാൽ നിങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹം വരും ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും വിശ്വസിക്കുമോ ക്രിസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുമോ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരണിയിൽ ആശ്രയിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശബിക്കണം തോന്നരുത് ആരോട് നിങ്ങൾ കൈപ്പുണ്ടായിരിക്കരുത് ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം മാത്രം നല്ലത് വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ഒരു കുട്ടി അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യം അവൻ ചെന്നൊരു മലമേൽ കയറി കുന്നിൻ്റെ മുളി കയറി ദേഷ്യപ്പെട്ട വല്ലാതെ എന്തേ ആരോടാ എന്താ ദേഷ്യം എന്തോ കുടുംബത്തിൽ എന്തോ ഇഷ്ടക്കുറവായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം അറിയാൻ പാടില്ല എന്തോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം അവൻ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾ കലി വന്നാൽ വിന്നത് പറയുന്നില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പിശാദിൻ്റെ ബാധ കൊണ്ട് കലി കലി വരും ഭയങ്കരമായി കോപം വരുന്ന പിശാദിൻ്റെ ബാധയാണ് അവൻ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ആരുമില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് പ്രതിപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് ആ ശബ്ദം തിരിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് കാരണം ഒരു മല ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു താഴ്വരയാണ് അപ്പുറത്തൊരു കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തിരിച്ച് അവന് വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നു അവൻ നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാക്ക് തിരികെ വരുന്നു നശിച്ചു പോകട്ടെ അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു നശിച്ചു പോകട്ടെ വീണ്ടും അത് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു പ്രതിധനിയാണ് മാറ്റില്ലയാണ്
നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രാഘവിയൻ കയ്പ് മാറും നിങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിരാശ വരാതെ നിങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളുക കയ്പ് മാറും ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ വന്നാലും അല്പം പോലും പതറാതെ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിൽ മനസ്സ് പതറാതെ ദുരിതങ്ങളിൽ മനസ്സ് ആകുലപ്പെട്ടു പോകാതെ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അല്പം പോലും കൊലുങ്ങാതെ എനിക്ക് പിടിക്കുവാനൊരു കൊമ്പുണ്ട് അത് കർത്ത ഇഷായിയുടെ കൊമ്പാണ് അത് ദാവീദിൻ്റെ പേരാണ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ ആദ്യമില്ലാത്ത ആദ്യവും അന്ത്യമില്ലാത്ത അന്ത്യവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ എൻ്റെ കർത്താവാകുന്നു അവൻ ദാവീദിൻ്റെ പേരും വംശവും ശുഭ്രമായ ഉദയ നക്ഷത്രവുമാകുന്നു അവൻ വെൺമീൻ ചുവപ്പുള്ളവൻ അവൻ ആയിരങ്ങൾ സുന്ദരൻ അവൻ പതിനായിരങ്ങൾ സുന്ദരൻ അവനിക്ക് വേണ്ടി തിരുവിലാവ് തുറന്നവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി തിരരക്തം വാറുന്നവനാണ് എൻ്റെ പാവം പൂക്കുവാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ തിരരക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിയവനാണ് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി ഊറ്റി എന്നെ പാവത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തരുവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചവനാണ് ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ കുരിശിലോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നാം കാണുന്നു കുരിശ് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കുരിശിൻ്റെ അടിവാരത്തിലെത്തി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം തുടിക്കുന്നത് അറിയുന്നു ആ സ്നേഹം തുടിക്കുന്ന തിരുമാറിലേക്ക് ചാരി പദങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം തുടിക്കുന്ന ആ തിരുവിലാവിലേക്ക് ചാരി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾത്തുടുപ്പുകൾ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അവൻ തിരുമാറിലേക്ക് ചാരുക അവൻ തിരുവിലാവിൽ ഒളിക്കുക അവൻ്റെ ചങ്കിനുള്ളിൽ ഒളിക്കുക ആ തിരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം കിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുറുകപ്പെടുക്കുക അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി തീരുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണിയവനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മക്കളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു രണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ ഒരു വിശുദ്ധതിന് എഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ കർത്താവേ അവിടെ നിന്ന് കർവീടവൻ അയക്കണമേ ഇനിയും തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ തിരുനാവ് മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറയോടെ കേൾക്കണമേ ആ മീൻ ഹലോ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ കോട്ടയം നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സുവിശേഷ സന്ദേശം നൽകുന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്